സ്വാഗതം ന്യൂസ് ട്രാക്ക് വൺ സെവൻ ടെന്നിലേക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ശക്തമായ ആരോപണങ്ങളും ആക്ഷേപങ്ങളുമാണ് പോലീസ് വകുപ്പിന് നേരെ ഉയർന്നു വന്നത് സി എൻ ഡി ജി റിപ്പോർട്ടിൽ പോലീസ് വകുപ്പിലെ വീഴ്ചകൾ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ വിശദമായി തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ തോക്കുകൾ നഷ്ടമായതിനെ കുറിച്ചും ബുള്ളറ്റുകൾ കാണാതായതിനെ കുറിച്ചുമുള്ള പുതിയ വിശദീകരണം നൽകിയിരിക്കുകയാണ് പോലീസ് പോലീസ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത് ഈ തോക്കുകളെല്ലാം തന്നെ എസ് എ പി ക്യാമ്പിലുണ്ട് എന്നാണ് പിന്നെ മറ്റൊരു ആരോപണം സിംസ് ഉന്നയിച്ചതാണ് അല്ലേ സിംസ് പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് സിംസിൽ കെൽട്രോണിന്റെ എം ഡിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് തന്നെ വിശദീകരണം വന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പുതുതായി പങ്കുവെക്കാനുള്ള ഒരു വാർത്ത സിംസ് സുതാര്യതയുള്ള കമ്പനി തന്നെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് കെൽട്രോൺ എം ഡി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇടപാടുകളെല്ലാം തന്നെ സുതാര്യമായിരുന്നു വർഷങ്ങളുടെ പരിചയം ഈ കമ്പനിക്ക് ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യമെല്ലാം തന്നെ ഇന്ന് കെൽട്രോൺ എം ഡി വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്യും ഏതായാലും പോലീസ് വകുപ്പിന് നേരെ ഉയർന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ആക്ഷേപങ്ങൾ സി എൻ ഡി ജി റിപ്പോർട്ടിന്റെ ഉള്ളടക്കത്തിൽ കാണിച്ച ആക്ഷേപങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടിയാണ് ഇന്ന് ഓരോരോ മേഖലകളിൽ നിന്നും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതടക്കമുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകൾ ഈ ദിവസത്തെ വാർത്തകൾ ആഴത്തിൽ പരിശോധിക്കുകയാണ് ഇനിയുള്ള ഒരു മണിക്കൂർ ന്യൂസ് ട്രാക്ക് വൺ സെവൻ ടെന്നിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം തോക്കുകൾ നഷ്ടമായി എന്ന സി എ ജിയുടെ റിപ്പോർട്ട് തള്ളി പോലീസ് സി എ ജിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ തോക്കുകൾ കണ്ടെത്തി എസ് എ പി ക്യാമ്പിൽ ഇവ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കും മുൻപ് ഇത് സി എ ജി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അറിയിച്ചിരുന്നതായും പോലീസ് പറയുന്നു സി എ ജിക്ക് നൽകിയ വിശദീകരണത്തിന്റെ പകർപ്പ് ട്വന്റി ഫോറിന് ലഭിച്ചു അതേസമയം എസ് എ പി ക്യാമ്പിലെ ആയുധങ്ങൾ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് വീണ്ടും പരിശോധിക്കും ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇൻസാസ് റൈഫിളുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടെന്നായിരുന്നു സി എ ജിയുടെ റിപ്പോർട്ടിലെ കണ്ടെത്തൽ എന്നാൽ ഇത് പൂർണ്ണമായും തള്ളുകയാണ് പോലീസ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്ന തോക്കുകൾ പേരൂർക്കട എസ് എ പി ക്യാമ്പിലുണ്ടെന്നാണ് പോലീസിന്റെ വിശദീകരണം സി എ ജി ഉദ്യോഗസ്ഥർ നേരിട്ടെത്തി പരിശോധിച്ചതിന് പിന്നാലെ പോലീസ് അന്വേഷണം നടത്തിയിരുന്നു ഇതിലൂടെയാണ് വിവിധ ബറ്റാലിയനുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന തോക്കുകൾ കണ്ടെടുത്തത് ഇവ സൂക്ഷിക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച സംഭവിച്ചുവെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു ഇക്കാര്യം സി എ ജി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ രേഖാമൂലം അറിയിച്ചിരുന്നെങ്കിലും അന്തിമ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയില്ലെന്ന ആക്ഷേപവും പോലീസ് ഉന്നയിക്കുന്നു തോക്കുകളുടെ എണ്ണത്തെക്കുറിച്ച് വീണ്ടും പരിശോധിക്കാൻ ഡി ജി പി നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തോക്കുകൾ വീണ്ടും പരിശോധിക്കാനാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ തീരുമാനം ഇതിനായി അറുനൂറ്റി അറുപത്തിയാറ് ഇൻസാസ് റൈഫിളുകൾ ഹാജരാക്കാൻ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് മേധാവി ടോമിൻ ജെ തശങ്കരി നിർദ്ദേശം നൽകി സംഭവം അന്വേഷിക്കാൻ പ്രത്യേക സംഘത്തെ രൂപീകരിച്ചിരുന്നു ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഡി വൈസ് പി അനിൽകുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത് എനിക്കൊന്ന് റീജിത്ത് ഈ സി എ ജി റിപ്പോർട്ടിലെ കണ്ടെത്തലുകളിൽ അതിന് അത് ഓരോ ഭാഗത്തു നിന്നുമുള്ള വിശദീകരണങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിലൊന്നാണ് ഇപ്പോൾ തോക്കുകൾ നഷ്ടമായി എന്ന കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന വിശദീകരണം അതിൽ പോലീസിന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത് ഈ വിവരങ്ങളെല്ലാം തന്നെ സി എ ജിയെ കൃത്യമായി ധരിപ്പിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് എസ് എ പി ക്യാമ്പിൽ ഈ തോക്കുകളുണ്ട് തോക്കുകൾ നഷ്ടമായിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് എന്നാണ് പോലീസിന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ പറഞ്ഞത് ഏതായാലും ഈ കാര്യത്തിൽ കുറച്ചുകൂടി വെളിച്ചം വീഴാനുണ്ട് ഇതിലെ വസ്തുതകൾ ഒന്നുകൂടി തെളിഞ്ഞു വരാനുണ്ട് ഇപ്പോൾ സിംസ് പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ആക്ഷേപങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ കെൽട്രോൺ എം ഡി വിശദീകരണം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ തീർച്ചയായും ഇടപാടുകളൊക്കെ സുതാര്യമായിരുന്നു എന്നാണ് കെൽട്രോൺ എം ഡി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വർഷങ്ങളുടെ പരിചയം അവർക്കുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യവും വ്യക്തമാക്കി എന്തായാലും ഈ സി എ ജി റിപ്പോർട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയ രീതിയിലുള്ള ആരോപണം സർക്കാരിനെതിരെ പോലീസിനെതിരെ ഈ ഘട്ടത്തിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉയരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഡി ജി പി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റയെ മാറ്റണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് രമേശ് ചെന്നിത്തല കത്ത് നൽകുകയും ചെയ്തു അത് സംബന്ധിച്ച പ്രതിപക്ഷ നീക്കങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റിപ്പോർട്ട് ാണ് ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് നിലപാട് കടുപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് പ്രതിപക്ഷം ഡി ജി പി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ബഹ്റയെ മാറ്റണമെന്നും തോക്കുകൾ കാണാതായ സംഭവം എൻ ഐ എ ഏൽപ്പിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കത്ത് നൽകി വിഷയത്തിൽ പ്രതിപക്ഷം ഗവർണറെയും സമീപിച്ചേക്കും സി എ ജി റിപ്പോർട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്ന ആരോപണങ്ങളിൽ കരുതലോടെയാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ നീക്കം ഡി ജി പിക്കെതിരെ പ്രതിപക്ഷം കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു ആക്ഷേപങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ലോക്നാഥ് ബെഹ്റയ
തിരുവനന്തപുരം സി എ ജി റിപ്പോർട്ടിന് പിന്നാലെ പോലീസിനെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കി സിംസ് പദ്ധതിയും സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കായി തയ്യാറാക്കിയ സിംസ് പദ്ധതിയാണ് ഇപ്പോൾ സംശയ നിഴലിലായിരിക്കുന്നത് പോലീസ് നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതിയുടെ നേട്ടം കൊയ്യുന്നത് സ്വകാര്യ കമ്പനിയാണ് പോലീസ് ആസ്ഥാനത്തെ കൺട്രോൾ റൂമിൽ കമ്പനിയുടെ പ്രതിനിധികൾക്ക് ഓഫീസ് അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ സി സി ടി വി ക്യാമറകളും സെർവറുകളും സ്ഥാപിച്ച് പോലീസ് ആസ്ഥാനത്തിരുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ച് സുരക്ഷ ഏർപ്പെടുത്തുന്ന പദ്ധതിയാണ് സിംസ് പോലീസും കെൽട്രോണും ചേർന്ന് നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതിയായിരുന്നു ആദ്യം ഡി ജി പി ഇറക്കിയ ഉത്തരവിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ പദ്ധതിയുടെ ചുമതല ഗ്യാലക്സോൺ ഇന്റർനാഷണൽ എന്ന സ്വകാര്യ കമ്പനിക്കാണ് പദ്ധതിയിൽ അംഗമാകുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് ലക്ഷങ്ങൾ വിലയുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതും മാസം തോറുമുള്ള ഫീസ് ഈടാക്കുന്നതും ഗ്യാലക്സോൺ ആണ് കെൽട്രോൺ നടത്തിപ്പവകാശം വാങ്ങിയ പോലീസ് ആസ്ഥാനത്തെ കൺട്രോൾ റൂം നിയന്ത്രിക്കുന്നതും ഇവിടെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയമിച്ചതും സ്വകാര്യ കമ്പനി തന്നെ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് പ്രവേശനാനുമതിയില്ലാത്ത പോലീസ് ആസ്ഥാനത്താണ് ഒരു സ്വകാര്യ കമ്പനി ഓഫീസ് നടത്തുന്നത് എന്നാൽ സി എ ജി റിപ്പോർട്ടിലെ പരാമർശമടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ പ്രതികരിക്കുന്നത് അനുചിതമാണെന്ന ഡി ജി പി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ ഐ അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു മേക്ക് എനി കമൻറ്റ് ഓൺ എനി സബ്ജെക്ട് യു വിൽ ഗെറ്റ് ഓൾ ഡീറ്റെയിൽസ് മൈ പി ആർ ഡിവിഷൻ ഐ ഹാവ് ഓൾറെഡി ടോൾ ദം യു ഹാവ് എനിങ് യു ഹി വിൽ ഗിവ് യു ദ ഡീറ്റെയിൽസ് സോ ഐ ആം നോട്ട് ഗോയിങ് ടു സ്പീക്ക് എനിങ് റൈറ്റ് നൗ ഇറ്റ് നോട്ട് ബി അപ്രോപ്രിയേറ്റ് പോലീസിനെതിരെയുള്ള ആക്ഷേപങ്ങൾ കത്തി നിൽക്കുന്നതിനിടെ ബ്രിട്ടനിൽ നടക്കുന്ന ഹോം ഓഫീസ് സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് പോലീസിംഗ് സെമിനാറിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഡി ജി പിക്ക് പൊതുഭരണ വകുപ്പ് അനുമതി നൽകി അതിനിടെ ഡി ജി പി മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി സി എ ജി റിപ്പോർട്ടിൽ പരസ്യപ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറില്ലെന്നും കാര്യങ്ങൾ നിയമസഭയിൽ പറയാമെന്നുമായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം ഫണ്ട് വക മാറ്റി വില്ലപണിഞ്ഞതും തോക്കുകളും വെടിയുണ്ടകളും കാണാതായ സംഭവത്തിനും പുറമേ വന്ന സിംസ് ക്രമക്കേട പോലീസിനെയും ആഭ്യന്തര വകുപ്പിനെയും ഒരുപോലെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കുകയാണ് ട്വന്റി ഫോർ തിരുവനന്തപുരം സിംസ് പദ്ധതിയുടെ ക്രമക്കേടുകൾ തെളിയിക്കുന്ന വിവരാവകാശ രേഖകൾ ട്വന്റി ഫോറിന് കരാർ കെൽട്രോണിന് നൽകിയ വിവരാവകാശ രേഖയും കെൽട്രോണിൽ നിന്ന് പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പ് സ്വന്തമാക്കിയ സ്വകാര്യ കമ്പനിയുടെ ഐ ഡി കാർഡിന് പകർപ്പും ട്വന്റി ഫോറിന് ലഭിച്ചു പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്ന കമ്പനിക്ക് സി സി ടി വി നിർമ്മാതാക്കളുടെ സംഘടനയായ അക്വേഷ്യയിൽ അംഗത്വമില്ലെന്ന് സംഘടനാ ഭാരവാഹികളും പ്രതികരിച്ചു ടെൻഡർ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് തന്നെ വേണ്ട രീതിയിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാതെ രഹസ്യമായിട്ടാണ് ഈ ടെൻഡർ കൊണ്ടുവന്നത് ഈ ടെൻഡർ എല്ലാം കൊണ്ടുവന്ന് ഈ കമ്പനി രംഗത്ത് വരുമ്പോഴാണ് ഈ ഈ മേഖലയിലുള്ള എല്ലാ വ്യാപാരികളും ഈ മേഖലയിലുള്ള ടെക്നീഷ്യൻസ് ആളുകൾ തന്നെ ഇത് അറിയുന്നത് തന്നെ സിൻസ് പദ്ധതിയിൽ ഗുരുതരമായ ക്രമക്കേട് നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന ആരോപണവുമായാണ് ഓൾ കേരള സി സി ടി വി സംഘടന രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് പദ്ധതി നടത്തിപ്പിനായി രഹസ്യമായാണ് ഈ ടെൻഡർ വിളിച്ചത് കേരളത്തിലെ സി സി ടി വി കമ്പനികളൊന്നും തന്നെ ഇക്കാര്യം അറിഞ്ഞില്ലെന്നും അക്വേഷ്യ പ്രതിനിധികൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു സെൻട്രൽ ഇൻട്രൂഷൻ മോണിറ്ററിംഗ് സിസ്റ്റം കേരളത്തിൽ നടപ്പാക്കിയെന്നറിഞ്ഞപ്പോഴാണ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചത് ഈ ടെൻഡർ വിളിച്ചത് അക്കേഷ്യ എന്ന് പറയുന്ന സംഘടനയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരോ ഈ ടെൻഡറിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഒരു ഒരു ദിവസം സി ഇ എം എസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോജക്റ്റ് ഗാലക്സി ഒന്ന് കൊടുത്തെന്നും അത് ഗവൺമെൻറ് അല്ലെങ്കിൽ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ് അനൗൺസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അറിയുന്ന സി എം എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഇവിടെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വിവരാവകാശ രേഖകൾ പ്രകാരം കെൽട്രോണിനാണ് കരാർ നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ നിലവിലെ നടത്തിപ്പുകാർ ഗാലക്സോൺ എന്ന സ്വകാര്യ കമ്പനിയാണ് കേരള പോലീസ് ആണോ കെൽട്രോൺ ആണോ പദ്ധതി സ്വകാര്യ കമ്പനിക്ക് നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചതെന്ന് വ്യക്തമല്ലെന്നും പോലീസിലെ ഉന്നതർക്കടക്കം വിഷയത്തിൽ പങ്കുണ്ടെന്നാണ് സൂചന ലഭിച്ചതെന്നും അക്വേഷ്യ പ്രതിനിധികൾ ട്വന്റി ഫോറിനോട് പറഞ്ഞു സുധിഷാധർമൻ ട്വന്റി ഫോർ കൊച്ചി ഡി ജി പി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റയ്ക്കെതിരെ അന്വേഷണം നടത്തണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് തൃശൂർ വിജിലൻസ് കോടതിയിൽ ഹർജി പൊതുപ്രവർത്തകൻ പി ഡി ജോസഫാണ് ഹർജി നൽകിയത് സി എ ജി റിപ്പോർട്ടിലെ കണ്ടെത്തൽ പ്രകാരം തുക വകമാറ്റൽ പോലീസ് അക്കാഡമിയിൽ നിന്ന് വെടിയുണ്ട കാണാതായ സംഭവം തുടങ്ങി ഡി ജി പിക്കെതിരായ കണ്ടെത്തലുകളെ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് കോടതിയിൽ ഹർജി സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഹർജി ഈ മാസം ഇരുപതാം തീയതി തൃശൂർ വിജിലൻസ് കോടതി പരിഗണിക്കും
ഹൈക്കോടതി വ്യക്തമാക്കി ഇതിനിടെ കോടതി ഉത്തരവ് അംഗീകരിക്കുന്നുവെന്നും കേസിൽ അപ്പീൽ പോകണമോ എന്ന കാര്യം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ തീരുമാനിക്കട്ടെ എന്നും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീൻ പ്രതികരിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ വോട്ടർ പട്ടികയല്ല രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ വോട്ടർ പട്ടിക അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ വിധിയുടെ സാരാംശം എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലപാട് വ്യക്തമാക്കേണ്ടത് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനാണ് വിധി പകർപ്പ് കിട്ടിയിട്ട് അപ്പീൽ പോകുന്നതിനെ കുറിച്ച് തീരുമാനിക്കുമെന്നായിരുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണറുടെ പ്രതികരണം കോപ്പി കിട്ടാതെ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല വായിച്ച് നോക്കിയതിന് ശേഷമേ അതിനെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പോൾ യു ഡി എഫ് നിലപാടിന്റെ വിജയമെന്നായിരുന്നു രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ വാക്കുകൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉപയോഗിച്ച പട്ടികയാണ് വാർഡ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ക്രമീകരിച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഉപയോഗിച്ചത് വൻ തുക ചെലവഴിച്ചും ഒട്ടേറെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സേവനം ഉപയോഗിച്ചും തയ്യാറാക്കിയ ഈ പട്ടിക ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് പ്രായോഗികമല്ലെന്നാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ നിലപാടെടുത്തത് എസ് ശ്രീകാന്ത് ട്വന്റി ഫോർ കൊച്ചി തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ വോട്ടർ പട്ടിക തന്നെ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് ഉത്തരവ് കോൺഗ്രസ് നിലപാടിന് ലഭിച്ച അംഗീകാരമാണെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല ഇനി അപ്പീൽ പോയി സർക്കാർ സമയം കളയരുതെന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല ദുബൈയിൽ പ്രതികരിച്ചു അടുത്ത നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യു ഡി എഫ് വിജയിച്ചാൽ രമേശ് ചെന്നിത്തല മുഖ്യമന്ത്രിയാകുമെന്ന് പി സി ചാക്കോ ഉമ്മൻചാണ്ടി രമേശ് ചെന്നിത്തലയെ പിന്തുണയ്ക്കും ട്വന്റി ഫോറിന്റെ വാർത്താ വ്യക്തിയിലാണ് പി സി ചാക്കോയുടെ പ്രതികരണം കോൺഗ്രസ് പുനഃസംഘടനയിൽ താൻ തൃപ്തനല്ല ഗ്രൂപ്പുകളുടെ വീതം വെക്കലാണ് നടന്നതെന്നും പി സി ചാക്കോ പറഞ്ഞു മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ ശക്തമായ നിലപാടെടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ ഹൈക്കമാൻഡ് വഴങ്ങുമായിരുന്നുവെന്നും പി സി ചാക്കോ കൂട്ടിച്ചേർത്തു രമേശ് ചെന്നിത്തല പ്രതിപക്ഷ നേതാവാണ് സ്വാഭാവികമായി രമേശ് ചെന്നിത്തല അടുത്ത കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടി അതിനെ പൂർണ്ണമായി അനുകൂലിക്കുന്ന ആളാണ് മറിച്ചുള്ള പ്രചരണങ്ങളൊന്നും ശരിയാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല കോട്ടയത്ത് മുത്തൂറ്റ് ഫിനാൻസ് സമരത്തിനിടെ വീണ്ടും സംഘർഷം സമരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ എത്തിയ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ സി ഐ ടി യു പ്രവർത്തകർ കയ്യേറ്റം ചെയ്തു സംഭവത്തിൽ കോട്ടയം വെസ്റ്റ് പോലീസ് കേസെടുത്തു കോട്ടയം ബേക്കർ ജംഗ്ഷൻ ബ്രാഞ്ചിലായിരുന്നു സംഭവം ഇന്നലത്തെ സംഭവങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ബ്രാഞ്ച് തുറക്കാനെത്തിയ ജീവനക്കാർക്ക് പോലീസ് സുരക്ഷയൊരുക്കി ഇതിനിടെയാണ് സി ഐ ടി യു നേതാക്കൾ പോലീസുമായി തട്ടിക്കയറിയത് ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്താൻ ശ്രമിച്ച മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ കയ്യേറ്റമുണ്ടായി മനോരമ ന്യൂസ് ക്യാമറമാൻ സി അഭിലാഷിന മർദ്ദനമേറ്റു ക്യാമറ തല്ലിത്തകർക്കാൻ ശ്രമിച്ച നേതാക്കൾ ഭീഷണി മുഴക്കുകയും ചെയ്തു സി ഐ ടി യു നേതാക്കളായ ബോസ് രാജു എന്നിവരാണ് മർദ്ദനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് പരിക്കേറ്റ അഭിലാഷിനെ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു സംഭവത്തിൽ കേരള പത്രപ്രവർത്തക യൂണിയൻ പ്രതിഷേധിച്ചു ഇത് അങ്ങേയറ്റം അബലീവനാണ് ഈ കാര്യത്തിൽ കൈയിട്ട് പിടിച്ച് വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത ഏത് രീതിയിലുള്ള സമര പരിപാടികൾക്കും ഒരുക്കമാണെന്നും ഞങ്ങൾ നീതി ലഭ്യമാക്കിയെങ്കിൽ ഏത് രീതിയിലുള്ള സമര മാർഗത്തിനും ഒരുക്കമാണെന്നും ഇവിടെ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് ഇതേ ബ്രാഞ്ചിൽ ജോലിക്കെത്തിയ വനിതാ ജീവനക്കാർക്ക് നേരെ ചീമുട്ടേറുണ്ടായിരുന്നു ഷട്ടറിൽ തിരികെ വെച്ച മദ്യക്കുപ്പികൾ നീക്കം ചെയ്ത പോലീസാണ് അന്ന് ബ്രാഞ്ച് തുറന്ന് നൽകിയത് മെയിൻ ബ്രാഞ്ചിൽ ജോലി കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങിയ വനിതാ ജീവനക്കാർക്കെതിരെ ഇന്നലെയുണ്ടായ അക്രമത്തിനെതിരെ ചെങ്ങൾ പുറത്തു വന്നിരുന്നു പിന്നാലെയാണ് ഇന്ന് മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ ആക്രമണമുണ്ടായത് ട്വന്റി ഫോർ കോട്ടയം മുത്തൂർ തൊഴിൽ തർക്കത്തിൽ സി ഐ ടി യുവിനെതിരെ ഹൈക്കോടതിയുടെ വിമർശനം മുത്തൂർ ജീവനക്കാർക്കെതിരെ ഉണ്ടായ ആക്രമണങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് കോടതിയുടെ പരാമർശങ്ങൾ സി ഐ ടി യു പെരുമാറേണ്ടത് ഇങ്ങനെയല്ല തർക്കങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണോ പരിഹരിക്കേണ്ടതെന്നും ഹൈക്കോടതി ചോദിച്ചു ആക്രമണങ്ങളെ അപലപിക്കുന്നുവെന്നും കുറ്റക്കാരെ സംരക്ഷിക്കില്ലെന്നും സി ഐ ടി യു കോടതിയിൽ മറുപടി നൽകി എന്നാൽ സ്ത്രീകളെ അപമാനിക്കുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്നും മധ്യസ്ഥ ചർച്ചകൾ നിർത്തിവെക്കുന്നതായും കോടതി അറിയിച്ചു നിർഭയ കേസിൽ പുതിയ മരണ വാറണ്ട് പുറപ്പെടുവിക്കണമെന്ന മാതാപിതാക്കളുടെ ഹർജി ഡൽഹി പാറ്റ്യാല ഹൌസ് കോടതി തിങ്കളാഴ്ച പരിഗണിക്കുന്നതിനായി മാറ്റി നിയമസഹായം ലഭിക്കാനുള്ള പ്രതികളുടെ അവകാശം നിഷേധിക്കാനാകില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് നടപടി പിന്നാലെ കോടതിക്ക് പുറത്ത് വധശിക്ഷയെ അനുകൂലിച്ചും പ്രതികൂലിച്ചും പ്രതിഷേധങ്ങൾ നടന്നു രാഷ്ട്രപതി ദയാഹർജി
പ്രതികൂലിച്ചും പ്രതിഷേധങ്ങൾ നടന്നത് പ്രതികളുടെ ബന്ധുക്കളടക്കം വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കരുതെന്നാവശ്യപ്പെട്ടു വൈകിയാണെങ്കിലും നീതി ലഭിക്കുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന് നിർഭയുടെ അമ്മ പ്രതികരിച്ചു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് ഇന്ന് നിർദ്ദേശം വന്നു സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു ക്രിമിനലൈസേഷൻ നടക്കുന്നു എന്ന് വ്യാപകമായി പരാതികൾ ഉയരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണിത് നിരന്തരമായി തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ കാണുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം സുപ്രീം കോടതി എന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലമുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും പരസ്യപ്പെടുത്തണമെന്ന് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളോട് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞു വീഴ്ച വരുത്തിയാൽ കോടതി ഇലക്ഷൻ നടപടിയെടുക്കുമെന്നാണ് ജസ്റ്റിസ് ആർ എഫ് നരിമാൻ അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് ഇന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയത് രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ക്രിമിനൽ വൽക്കരണം ആശങ്കയുണ്ടാക്കും വിധം വർദ്ധിക്കുകയാണെന്നും കഴിഞ്ഞ നാല് പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ഈ പ്രവണത കാണുന്നുണ്ടെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ക്രിമിനൽ വൽക്കരണം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന ഹർജിയിലാണ് ജസ്റ്റിസുമാരായ ആർ എഫ് നരിമാനും എസ് രവീന്ദ്ര ഭട്ടും അടങ്ങിയ ബെഞ്ച് ആറ് സുപ്രധാന മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് സെപ്റ്റംബറിൽ അഞ്ചംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് പുറപ്പെടുവിച്ച മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾക്കൊപ്പം ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന വിധിയാണ് രണ്ടംഗ ബെഞ്ചിൽ നിന്നുണ്ടായത് മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇങ്ങനെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലമുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ വിവരങ്ങൾ അവരുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കണം കേസുകളുടെ സ്വഭാവവും വിചാരണയുടെ ഘട്ടവും വ്യക്തമാക്കണം ഇത്തരം സ്ഥാനാർത്ഥികളെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിർത്താനുണ്ടായ സാഹചര്യവും വെബ്സൈറ്റിൽ പറയണം നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മണിക്കൂറിനകം വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ശേഷം എഴുപത്തിരണ്ട് മണിക്കൂറിനകം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് റിപ്പോർട്ട് നൽകണം വിജയ സാധ്യത ആകരുത് സ്ഥാനാർത്ഥികളെ തീരുമാനിക്കുന്നതിന്റെ മാനദണ്ഡം വിവരങ്ങൾ ദേശീയ പത്രത്തിലും പ്രാദേശിക പത്രത്തിലും സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലും പ്രസിദ്ധീകരിക്കണമെന്നും കോടതി ഉത്തരവിട്ടു അടുത്താലീസ് ഘണ്ടെ കേന്ദ്ര സഭി പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി കോ അപ്പെ കാൻഡിഡേറ്റ് കാ പൂരാ വിസ്തൃത വിവര യാനി ഉസ്കെ ഖിലാഫ് കോൺ കോൺ സെ മാമലെ ചെല്ലെ കിസ് സെക്ഷൻ മെ ചെല്ലെ ഉസ് സെക്ഷൻ കാ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ക്യാ കെ ഉസ് സെക്ഷൻ നീ ബതാന ഹൈ ബൽക്കി ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബതാന യാനി ഉ റേപ് ഹൈ കറപ്ഷൻ ഹൈ യാ ജമാഖോറി ഹൈ മിലാവട്ട് ഖോറി ഹൈ കാലാ ബജാരി ഹൈ യാ ലാൻഡ് ഗ്രേബിംഗ് കാ മാമല പൂരാ വിസ്തൃത വിവര ദേന പഡേഗ ഏത് വിധേനയും വിജയിക്കുക എന്നത് ആഗരത് സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയത്തിലെ മാനദണ്ഡം പകരം പൊതുപ്രവർത്തനത്തിലെ മികവായിരിക്കണം മാനദണ്ഡമാക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത് എം ബി പ്രദീപ് കുമാർ ട്വന്റി ഫോർ ഡൽഹി ലക്നൌവിൽ കോടതിയിൽ ബോംബ് സ്ഫോടനം അസ്രത് ഗഞ്ചി കലക്ടറേറ്റ് വളപ്പിലെ ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ് ഓഫീസ് സമീപമാണ് സ്ഫോടനം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് സംഭവത്തിൽ മൂന്ന് അഭിഭാഷകർക്ക് പരിക്കേറ്റു ഒരാളുടെ നില ഗുരുതരമാണ് അഭിഭാഷകർ തമ്മിലുള്ള വാക്ക് തർക്കമാണ് സംഭവത്തിന് പിന്നിലെന്ന് പോലീസ് പറയുന്നു സഞ്ജീവ് ലോധി എന്ന അഭിഭാഷകനെ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ആക്രമണം നടന്നതെന്നാണ് പ്രാഥമികമായി ലഭിക്കുന്ന വിവരം ബോംബ് സ്ക്വാഡും പോലീസും കോടതി വളപ്പിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ മൂന്ന് ബോംബുകൾ കണ്ടെടുത്തു ചൂട് വലിയ രീതിയിൽ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ അതെ താപനില വളരെ കൂടുതലാണ് ഇനി വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഈ താപനില കൂടാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു റീജിത്ത് പല ഇപ്പോൾ പുതിയ കുറേ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഉച്ചയ്ക്ക് ഉച്ച സമയത്ത് ചൂട് ഏറ്റവും കൂടുതലായി അനുഭവപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ഈ പല ജോലി അതായത് ഈ ബിൽഡിംഗ് കരാർ തൊഴിലാളികൾ തൊഴിൽ സമയങ്ങൾ പുനഃക്രമീകരിച്ചു പുനഃക്രമീകരിച്ചു അവർക്ക് വിശ്രമ സമയം നിർബന്ധമാക്കി ആ സമയം അവർ വിശ്രമിക്കണം എന്നുള്ളത് മാൻഡേറ്ററി ആക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതായാലും ഇനി കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്നത് ഒരു വരൾച്ചയുടെ നാളുകളാണോ നമ്മളെ തേടി കാത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന ഒരു ആശങ്ക സ്വാഭാവികമായി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ രാജ്യത്തോ മേൽക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിക്കണമെന്നുള്ള നിർദ്ദേശവും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് കുട്ടികളടക്കം ഇക്കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ പുലർത്തണം നന്നായി വെള്ളം കുടിക്കണമെന്നുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് ചൂട് കൂടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട മുൻകരുതലുകൾ എന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾക്ക് പരിശോധിക്കേണ്ടത് ധാരാളമായി ഇപ്പോൾ റിജിത്ത് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ധാരാളമായി വെള്ളം കുടിക്കണം എപ്പോഴും ഒരു ചെറിയ കുപ്പിയിൽ നമ്മൾ വെള്ളം കയ്യിൽ കരുതണം എന്നുള്ളതാണ് അതായത് സൂര്യാതപം ഏൽക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അത്ര ശക്തമായ
പുറത്തിറങ്ങുന്നു അവർ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി എന്തായാലും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂളിലും പരീക്ഷാ ഹാളിലും ശുദ്ധജല ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കണം അവർക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുക്കി കൊടുക്കാൻ സ്കൂൾ അധികൃതർക്കും നിർദ്ദേശമുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂളിലും പരീക്ഷാ ഹാളിലും ശുദ്ധജലം ഉറപ്പാക്കണം എന്നുള്ളതിനോടൊപ്പം തന്നെ അങ്കണവാടി കുട്ടികൾക്ക് ചൂടേൽക്കാത്ത സംവിധാനം ഒരുക്കാൻ ഇതിൻ്റെ അധികൃതർ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ള നിർദ്ദേശവും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നുണ്ട് പ്രായമായവരും ഗർഭിണികളും പകൽ നേരിട്ട് സൂര്യപ്രകാശം ഏൽക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് മുൻകരുതലുകളെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട കാര്യം വെള്ളം കരുതുക അയഞ്ഞ വസ്ത്രങ്ങൾ ഇടുക സ്കൂൾ കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ സ്കൂള് കുറെ കൂടി തുറസ്സായ അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റും വെളിച്ചവും കിടക്കുന്ന വിശാലമായ പിന്നെ മുറികളിൽ കുട്ടികൾ ഇരുത്തുക അംഗനവാടിയിൽ അവർക്ക് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെ പ്രായമായവരും ഗർഭിണികളൊന്ന് നേരിട്ട് ഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റ് നേരിട്ട് സൂര്യപ്രകാശം ഏൽക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക വിശ്രമം വേണ്ട സമയത്ത് അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ നിർമ്മാണ തൊഴിലിലൊക്കെ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് നിർബന്ധമായും അവർ ഈ സൂര്യ തപം ഉണ്ടാകു ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കണം നിർബന്ധമായി അവർ വിശ്രമിക്കേണ്ട സമയമുണ്ട് എന്ന് എന്നത് കർശനമായി നടപ്പാക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വരൾച്ചയുടെ ാണ് വെള്ളം ധാരാളം കുടിക്കുക എന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ അനാവശ്യമായ ജലം പാഴാക്കാതിരിക്കുക എന്നതുകൂടി ഒരു മുൻകരുതൽ എന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് ഇനി വരുന്ന നാളുകൾ ഒരു പക്ഷേ ഈ തരത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നതായിരിക്കാം അതുകൊണ്ട് അതിനുവേണ്ടിയുള്ള മുൻകരുതലുകളും തയ്യാറെടുപ്പുകളും ഒക്കെ നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ് ഈ പകൽ പന്ത്രണ്ട് മണി ടു വൈകുന്നേരം മൂന്ന് മണി എന്നുള്ളതാണ് ഈ സമയമായിട്ട് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതലാകാൻ സാധ്യതയുള്ള സമയമായി പറയുന്നത് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് പുറത്തിറങ്ങാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രായോഗികമായ പ്രായോഗികമല്ല അതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കാര്യം അതെല്ലാവരും പിന്തുടരുകയും ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഇടവേളയിലേക്ക് പോകാം ന്യൂസ് ട്രാക്കിൽ ഇന്ന് മറ്റു വാർത്തകളുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം ചെറിയൊരു ഇടവേള എടുത്ത ശേഷം വാർത്തകളിലേക്ക് വീണ്ടും ഡൽഹി നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ തോൽവിയിൽ പ്രതികരിച്ച കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ ബി ജെ പിയുടെ കണക്ക് കൂട്ടലുകൾ ഡൽഹിയിൽ പിഴച്ചു എന്ന് സംബന്ധിച്ച അമിത് ഷാ ഇന്ന് രംഗത്തെത്തി ഗോലി മാരോ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ തിരിച്ചടിയായി എന്നാണ് അമിത് ഷാ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലുണ്ടായ തോൽവിക്ക് ശേഷം രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞാണ് അമിത് ഷാ പ്രതികരിക്കുന്നത് ഗോലി മാരോ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ മാച്ച് തുടങ്ങിയ പരാമർശങ്ങൾ ബി ജെ പിക്ക് തിരിച്ചടിയായി എന്ന് അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു സി എ എ എൻ ആർ സി എന്നിവയുടെ വിലയിരുത്തലല്ല ജനവിധി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ബലത്തെയും ഷെഹീൻ ബാഗിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കരുതെന്നും വിശദീകരിച്ചു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്നത് വിജയിക്കാൻ മാത്രമല്ല ആശയങ്ങളിൽ ജനങ്ങളിൽ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ കൂടിയാണെന്നും ദേശീയ മാധ്യമത്തിന്റെ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കവേ അമിത് ഷാ പ്രതികരിച്ചു ഡൽഹി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പിയുടെ മുഖ്യ പ്രചാരകൻ കൂടിയായിരുന്നു അമിത് ഷാ മണ്ഡലങ്ങളിൽ ആകെ നാൽപ്പത് പൊതുയോഗങ്ങളും റോഡ് ഷോകളുമായി പ്രചരണത്തിൽ സജീവമായിരുന്നു അമിത് ഷാ യു പി മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് അനുരാഗ് ഠാക്കൂർ പർവേഷ് വർമ്മ എം പി എന്നിവരൊക്കെ ഷെഹിൻബാഗ് സമരത്തെ കടന്നാക്രമിച്ചുകൊണ്ടാണ് പ്രചാരണ രംഗത്ത് ഉണ്ടായത് ഇന്ത്യയിൽ കൊറോണ വൈറസ് സ്ഥിരീകരിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിൽ പരിശോധന ശക്തമാക്കിയതായി കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രി ഹർഷവർദ്ധൻ വിദേശത്ത് നിന്നെത്തുന്നവരെ വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ തെർമൽ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുന്നത് തുടരും അതിനിടെ ജപ്പാൻ കപ്പലിലുള്ള രണ്ട് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചു വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തി വരുന്നതായും ആരോഗ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് പേർ നിരീക്ഷണത്തിലാണെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്ന വിദ്യാർത്ഥിയെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമായതിനെ തുടർന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തു നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് പേരെ വീട്ടിലെ നിരീക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയതായും ആരോഗ്യവകുപ്പ് അറിയിച്ചു കൊറോണ വൈറസ് ഭീതി അകലുകയാണെങ്കിലും സംസ്ഥാനത്ത് ആരോഗ്യവകുപ്പ് ജാഗ്രത തുടരുകയാണ് വിവിധ ജില്ലകളിലായി രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് പേർ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളതിൽ രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് പേർ വീടുകളിലും ഇരുപത്തിരണ്ട് പേർ ആശുപത്രികളിലുമാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്ന വിദ്യാർത്ഥിയെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമായതിനെ
വൈറസ് ബാധിച്ചിട്ടുള്ളത് രോഗവ്യാപനം തടയാൻ ശക്തമായ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ടു പോകുമ്പോഴും കൊറോണ ബാധിച്ച് മരിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം ഉയരുകയാണ് പതിനാലായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് പേർക്കാണ് ഹുബൈയിൽ ഇന്നലെ മാത്രം രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇതോടെ ഹുബൈയിൽ രോഗം ബാധിച്ച് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നവരുടെ എണ്ണം മുപ്പത്തി മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നാണ് ഇതിൽ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് പേരുടെ നില ഗുരുതരമാണ് മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് പേർ രോഗം ഭേദമായി വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങിയെന്ന വാർത്തയും ചൈനീസ് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം ഇന്നലെ പുറത്തുവിട്ടു രോഗം വ്യാപിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്നും ജാഗ്രത തുടരണമെന്നും ലോകാരോഗ്യ സംഘടന മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി ബാഴ്സലോണയിൽ നടക്കാനിരുന്ന ലോക മൊബൈൽ കോൺഗ്രസ് കൊറോണ ഭീതിയെ തുടർന്ന് മാറ്റിവെച്ചു രോഗം പടർന്നു പിടിക്കുന്നത് തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇനിയൊരു അറിയിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ പൊതുപരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കില്ലെന്ന് ദലൈലാമ അറിയിച്ചു ഇന്റർനാഷണൽ ഡെസ്ക് ട്വന്റി ഫോർ കണ്ണൂർ കൂടാളിയിൽ ബസ്സിൽ കയറുന്നതിനിടെ വിദ്യാർത്ഥിയെ ക്ലീനർ തള്ളിയിട്ടതായി പരാതി ബസ് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു ക്ലീനർക്കെതിരെ കേസും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ടാണ് സംഭവമുണ്ടായത് കൂടാളി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ അഞ്ചാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയെയാണ് ബസ് ജീവനക്കാരൻ ബസ്സിൽ നിന്നും തള്ളിയിട്ടത് സ്കൂളിന് മുന്നിലെ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ നിന്നും ബസ് കയറുന്നതിനിടെയാണ് അപകടം കണ്ണൂർ ഇരട്ടി റൂട്ടിലോടുന്ന കെ സി എം ബസ്സിൽ കയറുമ്പോഴാണ് വിദ്യാർത്ഥിയെ തള്ളിയിട്ടത് വിദ്യാർത്ഥികൾ ക്യൂ നിന്ന് ബസ്സിൽ കയറുകയായിരുന്നു ഇതിനിടെ ബസ് മുന്നോട്ടെടുത്തു എളമ്പാറയിലെ വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു ഈ വിദ്യാർത്ഥി ബസ്സിലെ ക്ലീനർ വിദ്യാർത്ഥിയെ തള്ളിയിടുന്നത് സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങളിൽ വ്യക്തമാണ് തലനാരിഴക്കാണ് വിദ്യാർത്ഥി പരിക്കേൽക്കാതെ രക്ഷപ്പെട്ടത് വിദ്യാർത്ഥിയുടെ രക്ഷിതാക്കളുടെ പരാതി പ്രകാരം ബസ്സിലെ ക്ലീനർ ശ്രീജിത്തിനെതിരെ മട്ടന്നൂർ പോലീസ് കേസെടുത്തു ബസ്സും പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു ട്വന്റി ഫോർ കണ്ണൂർ മരട് മാലിന്യ നീക്കത്തിൽ നഗരസഭയ്ക്കെതിരെ കടുത്ത നടപടിക്കൊരുങ്ങി ദേശീയ ഹരിത ട്രൈബ്യൂണൽ മാലിന്യ നീക്കത്തിൽ നഗരസഭ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ലംഘിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് നീക്കം പ്രദേശവാസികളുടെ സുരക്ഷ കണക്കിലെടുക്കാതെയാണ് നഗരസഭ മാലിന്യ നീക്കം നടത്തുന്നതെന്ന് ദേശീയ ഹരിത ട്രൈബ്യൂണലിന്റെ നിരീക്ഷണ സമിതി നേരത്തെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ദേശീയ ഹരിത ട്രിബ്യൂണൽ നിയോഗിച്ച സംസ്ഥാനതല നിരീക്ഷണ സമിതിയാണ് നടപടിക്ക് ശുപാർശ ചെയ്തത് മരട് മാലിന്യ നീക്കത്തിൽ നഗരസഭ ഗുരുതര വീഴ്ച വരുത്തിയതായി നിരീക്ഷണ സമിതിയുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു പ്രദേശത്ത് വാട്ടർ സ്പ്രിംഗ്ലറുകൾ സി സി ടി വി എന്നിവ സ്ഥാപിക്കണം മാലിന്യം നീക്കുന്ന നടപടികൾ നിരീക്ഷിക്കാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ നിയമിക്കണം മാലിന്യവുമായി പോകുന്ന ലോറികളിൽ മേൽമൂടി നിർബന്ധമാക്കണം തുടങ്ങി നിരവധി നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ദേശീയ ഹരിത ട്രിബ്യൂണൽ മുന്നോട്ട് വച്ചത് എന്നാൽ ഇവയിൽ അൻപത് ശതമാനം കാര്യങ്ങൾ പോലും നഗരസഭ പാലിച്ചില്ലെന്ന് നിരീക്ഷണ സമിതി റിപ്പോർട്ടിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു ദേശീയ ഹരിത ട്രിബ്യൂണലിന്റെ ചെന്നൈ ബെഞ്ചിലാണ് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ജനുവരി പതിനാറിന് സമിതി പ്രദേശം സന്ദർശിച്ച് പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു എന്നാൽ മരട് സുപ്രീംകോടതി വിധി നടപ്പാക്കാനുള്ള ചുമതല സംസ്ഥാന സർക്കാരിനാണെന്നും വീഴ്ചകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നടപടിയെടുക്കുമെന്നും നഗരസഭാ ഭരണസമിതി വ്യക്തമാക്കി പരാതികൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഞങ്ങളോട് സ്നേഹകുമാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും പോരായ്മകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പരിഹരിക്കുവാൻ ആവശ്യമായ നടപടികൾ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകുന്നതാണ് അതേസമയം മരടിൽ പൊളിച്ച അഞ്ച് ഫ്ളാറ്റുകളുടെയും കൂടി നാൽപ്പത് ശതമാനത്തിലേറെ കോൺക്രീറ്റ് മാലിന്യം നീക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദിവസം ഇരുന്നൂറിലോടെന്ന കണക്കിലാണ് മാലിന്യ നീക്കം നടക്കുന്നത് എറണാകുളം ആലപ്പുഴ ജില്ലകളിലെ ആറ് പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇവയെത്തിച്ച് കോൺക്രീറ്റ് കട്ടകൾ എം സാന്റ് എന്നിവ നിർമ്മിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് എസ് ശ്രീകാന്ത് ട്വന്റി ഫോർ കൊച്ചി പെരിയാർ കടുവ സങ്കേതത്തിനുള്ളിൽ അനധികൃതമായി ഗ്രൌണ്ട് പുനർനിർമ്മാണം നടത്തിയതിൽ വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് വീഴ്ച പറ്റിയതായി വിജിലൻസ് റിപ്പോർട്ട് കൃത്യവിലോപം നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാനും വനം വകുപ്പ് വിജിലൻസ് തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു റിപ്പോർട്ടിന്റെ പകർപ്പ് ട്വന്റി ഫോറിന് ലഭിച്ചു ട്വന്റി ഫോർ വാർത്ത പുറത്തുവിട്ടതിന് പിന്നാലെയാണ് വനം വകുപ്പ് വിജിലൻസ് വിഭാഗം അന്വേഷണം നടത്തി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അതീവ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ മേഖലയായ പെരിയാർ കടുവ സങ്കേതത്തിനുള്ളിൽപ്പെട്ട വഞ്ചിവയലിലാണ് വനവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഉത്താശയോടെ മണ്ണിട്ട് നികത്തി ഫുട്ബോൾ ഗ്രൌണ്ട് നിർമ്മിച്ചത് ട്വന്റി ഫോർ ഈ വാർത്ത പുറത്തുവിട്ടതിന് പിന്നാലെ വനവകുപ്പ് വിജിലൻസ് വിഭാഗം അന്വേഷണം
അതേസമയം വള്ളക്കടവ് റേഞ്ചിന് കീഴിലെ അനധികൃത മരം മുറിക്കൽ ഉൾപ്പെടെ അന്വേഷിക്കാനെത്തിയ വിജിലൻസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ വനവകുപ്പ് ജീവനക്കാർ മർദ്ദിച്ച സംഭവത്തിൽ ഇതുവരെ നടപടികൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല കാലടി സർവകലാശാലയിൽ സംവരണ അട്ടിമറിയെന്ന് എസ് സി എസ് ടി സെൽ റിപ്പോർട്ട് മലയാളം പി എച്ച് ഡി പ്രവേശനത്തിൽ സംവരണ മാനദണ്ഡം പാലിച്ചില്ല എന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ എസ് എഫ് ഐ നേതാവിനു വേണ്ടിയാണ് ക്രമവിരുദ്ധ നടപടി സ്വീകരിച്ചതെന്ന് ദളിത് വിദ്യാർത്ഥി കൂട്ടായ്മ ആരോപിച്ചു മലയാള വിഭാഗം പി എച്ച് ഡിക്ക് പത്ത് സീറ്റിലേക്കാണ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരുന്നത് റിസർച്ച് കമ്മിറ്റി അഞ്ച് ഗവേഷകരെ കൂടി അധികമായി പരിഗണിക്കാൻ സർവകലാശാലയോട് ശുപാർശ ചെയ്തു പതിനഞ്ച് സീറ്റ് അനുവദിച്ചാൽ മൂന്ന് പേരെ സംവരണ വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് പരിഗണിക്കണം എന്നാൽ ആദ്യപത്തിലെ രണ്ടുപേർക്ക് മാത്രമാണ് പ്രവേശനം ലഭിച്ചത് എസ് എഫ് ഐ നേതാവിന് പ്രവേശനം നൽകാൻ ഗൂഢാലോചന നടന്നുവെന്നാണ് പരാതിക്കാരായ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ആരോപണം സംവരണ ചട്ടം മറികടന്ന വിദ്യാ കെ എന്ന വിദ്യാർത്ഥിയുടെ പേര് പരിഗണിച്ചുവെന്നാണ് ആക്ഷേപം പ്രവേശനത്തിനായി ഹൈക്കോടതി വിധി ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്തുവെന്നും വിദ്യാർത്ഥികൾ ആരോപിക്കുന്നു എന്നാൽ ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് വളരെ കൃത്യമായി ഈ വിവരം സപ്രസ് ചെയ്യുകയും കോടതി ഉത്തരവിനെ പോലും ദുർവ്യാഖ്യാനിച്ചാണ് ഈ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് റിസർവേഷൻ അട്ടിമറിച്ചുകൊണ്ട് അനുമതി നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ പ്രവേശനത്തിനായിട്ട് വകുപ്പ് അധ്യക്ഷനായ ഡോക്ടർ വി എ വത്സലൻ റിസർച്ച് കമ്മിറ്റി മിനിറ്റ്സ് തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിച്ചുവെന്ന എസ് സി എസ് ടി സെൽ റിപ്പോർട്ടിൽ പരാമർശമുണ്ട് അതേസമയം ഭരണതലത്തിലെ പോരായ്മയാണ് വീഴ്ചയ്ക്ക് കാരണമെന്ന് ഡോക്ടർ വി എ വത്സലൻ ട്വന്റി ഫോറിനോട് പറഞ്ഞു തിരുത്തൽ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് റിസർച്ച് കമ്മിറ്റിയാണ് അത് തീരുമാനിച്ചത് റിസർച്ച് കമ്മിറ്റിയിൽ സർവകലാശാലയിലെ മിക്കവാറും പേർ പ്രൊഫസർമാരാണ് അവരുടെ ഒരു താല്പര്യപ്രകാരം ചെയ്തതാണ് ആ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കുട്ടി അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള അഴിമതി അവിടെ നടത്തിയിട്ടില്ല പ്രത്യേകിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥാപിത താല്പര്യം അവിടെ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടില്ല വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം മറുപടി നൽകുന്നതിൽ ബോധപൂർവമായ വിവേചനം നടന്നുവെന്നും എസ് എസ് ടി സെൽ റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു സജോ ദേവസ്യ ട്വന്റി ഫോർ കൊച്ചി മന്ത്രി ടി പി രാമകൃഷ്ണനും കൊടിക്കുന്നൂൽ സുരേഷും തമ്മിൽ പൊതുവേദിയിൽ വാക്പോര് കൊല്ലം നെടിയവിളയിലെ ഇ എസ് ഐ ഡിസ്പെൻസറിയിലായിരുന്നു നാടകീയ രംഗങ്ങൾ അരങ്ങേറിയത് തർക്കത്തെ തുടർന്ന് ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ വേദി വിട്ടിറങ്ങി കൊല്ലം നെടിയവിള ഇ എസ് ഐ ഡിസ്പെൻസറിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചത് മന്ത്രി ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടന ശേഷം പ്രസംഗിക്കാനെത്തിയപ്പോഴായിരുന്നു കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷിന്റെ വിവാദ പരാമർശം പ്രസംഗത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ താൻ അപമാനിതനായാണ് വേദിയിൽ നിൽക്കുന്നതെന്ന് കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് പ്രസംഗത്തിലുടനീളം മന്ത്രിമാരെ വിമർശിച്ചത് കേട്ടിരുന്ന മന്ത്രി ഒടുവിൽ വേദിയിലിരുന്നു തന്നെ പ്രതികരിച്ചു പോകാൻ ധൃതിയുണ്ടെന്നും വേദി വിട്ടിറങ്ങുന്നുവെന്നും മന്ത്രി ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് കൊടിക്കുന്നിൽ മന്ത്രി പോയത് കാര്യമാക്കാതെ വീണ്ടും പല വിമർശനങ്ങളും ഉന്നയിച്ചാണ് കൊടിക്കുന്നിൽ പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിച്ചത് സലിം മാലിക് ട്വന്റി ഫോർ കൊല്ലം പാലാരിവട്ടം പാലം അഴിമതി കേസിൽ വിജിലൻസ് അന്വേഷണവുമായി സഹകരിക്കുമെന്ന് മുൻ മന്ത്രി വി കെ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ് ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകാൻ നോട്ടീസ് ലഭിച്ചു ശനിയാഴ്ച ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകും മുൻകൂർ ജാമ്യം തേടില്ല അന്വേഷണം നടക്കുന്നതിനാൽ കൂടുതൽ പ്രതികരിക്കാനില്ലെന്നും ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ് കൊച്ചിയിൽ പറഞ്ഞു ശനിയാഴ്ച ഹാജരാകാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഹാജരാകാൻ എനിക്ക് അറിയിപ്പ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഹാജരാകും കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യവും ഞാൻ ഹാജരായി മൊഴി കൊടുത്തതാണ് ഇത്തവണയും മൊഴി കൊടുക്കും കേസ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ സ്റ്റേജിലാണ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ സ്റ്റേജിലുള്ള ഒരു കേസിനെ സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നത് ശരിയല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ പ്രതികരിക്കാനില്ല അവിടെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഞാൻ പറയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പ്രതികരിക്കാനില്ല ഫോർട്ട് കൊച്ചി കോസ്റ്റൽ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത ഇന്ത്യൻ എണ്ണക്കപ്പലിലെ ജീവനക്കാരുടെ മോചനം പ്രതിസന്ധിയിൽ കപ്പൽ ജപ്തി ചെയ്ത് ദിവസങ്ങൾ പിന്നിട്ടിട്ടും കപ്പൽ ഉടമകൾക്ക് കോടതിയിൽ ഉടമകൾ കോടതിയിൽ ഹാജരായില്ല നടുക്കടലിൽ കഴിയുന്ന കപ്പൽ ജീവനക്കാർക്ക് മിച്ചമുള്ളത് ഒരാഴ്ചത്തെ ഭക്ഷണം മാത്രമാണ് ശ്രീലങ്കയിലെ കപ്പൽശാലയിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണി പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം പണം നൽകാതെ മുങ്ങിയെന്ന പരാതിയിലാണ് ഇന്ത്യൻ എണ്ണക്കപ്പലായ ഹൻസ പ്രേം ഫോർട്ട് കൊച്ചി കോസ്
പണമടയ്ക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ കപ്പൽശാല അധികൃതർ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കപ്പൽ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത് എന്നാൽ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ദിവസങ്ങൾ പിന്നിട്ടിട്ടും കപ്പൽ ഉടമസ്ഥർ ഇതുവരെയും കോടതിയെ സമീപിച്ചിട്ടില്ല ഇരുപത്തൊന്ന് ഇന്ത്യൻ ജീവനക്കാരുള്ള കപ്പലിൽ ഇനി മിച്ചമുള്ളത് ഒരാഴ്ചത്തെ ഭക്ഷണം മാത്രമാണ് ഉടമസ്ഥർ കോടതിയെ സമീപിച്ചില്ലെങ്കിൽ കപ്പൽ ഇനിയും കസ്റ്റഡിയിൽ തന്നെ തുടരേണ്ടി വരും മാരിടൈം നിയമപ്രകാരം കപ്പൽ ഒന്നാം പ്രതിയും കപ്പലിന്റെ ഉടമ രണ്ടാം പ്രതിയുമാണ് ഉടമസ്ഥർ കോടതിയെ സമീപിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ എം എൽ സിക്കോ ഷിപ്പ് മാസ്റ്റർക്കോ മാത്രമേ ജീവനക്കാരുടെ കാര്യത്തിൽ പരിഹാരം കാണാൻ സാധിക്കൂ സൂര്യശ്രീ ട്വന്റി ഫോർ കൊച്ചി കൊല്ലം അഞ്ചലിൽ അമിതളവിൽ മെർക്കുറി കലർന്ന മരുന്ന് നൽകിയ വ്യാജ വൈദ്യൻ പോലീസിന്റെ പിടിയിലായി വൈദ്യനൊപ്പം സഹായിയും പിടിയിലായിട്ടുണ്ട് പുനലൂരിൽ നിന്നാണ് ഇവരെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത് ആറുമാസത്തോളമായി അഞ്ചൽ ഏരൂർ പ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിച്ച് തട്ടിപ്പ് നടത്തിയിരുന്ന സംഘത്തിലെ പ്രധാനികളാണ് പിടിയിലായത് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് കമ്മം ജില്ലയിലെ ഗുംബേലകുടം ചെന്നൂരി പ്രസാദ് ഇയാളുടെ അനുജൻ ചെന്നൂരി ഏലാദ്രി എന്നിവരെയാണ് രഹസ്യ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏരൂർ പോലീസ് പിടികൂടിയത് വ്യാജ വൈദ്യരെ പിടികൂടാനായി പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതോടെ ഇയാൾ തെലങ്കാനയിലേക്ക് കടന്നിരുന്നു അവിടെ നിന്നും ട്രെയിൻ മാർഗം പുനലൂരിലെത്തിയെന്ന രഹസ്യ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏരൂർ സി ഐ സുഭാഷ് കുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അന്വേഷണ സംഘമാണ് ഇവരെ പുനലൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ പരിസരത്ത് നിന്നും പിടികൂടിയത് നേരത്തെ സംഘത്തിലുള്ള മൂന്ന് പേരെ കോട്ടയത്ത് നിന്ന് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരുന്നു ഇവരിൽ നിന്നും ലഭിച്ച വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സംഘത്തലവനും സഹായിയും കുടുങ്ങിയത് വീടുകൾ തോറും കയറിയിറങ്ങി അമിത അളവിൽ മെർക്കുറി കലർന്ന മരുന്ന് വിതരണം ചെയ്തു വരികയായിരുന്നു ഇവർ മരുന്ന് കഴിച്ച് നാല് വയസ്സുകാരനുൾപ്പെടെ നൂറോളം പേർ ഗുരുതര രോഗങ്ങൾ ബാധിച്ച് ചികിത്സയിലായിരുന്നു ട്വന്റി ഫോർ കൊല്ലം ഒട്ടേറെ തമിഴ് കൃതികൾ മലയാളത്തിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്ത ഒരു കെട്ടിട നിർമ്മാണ തൊഴിലാളിയുണ്ട് കണ്ണൂരിൽ അൻപത്തിയെട്ടുകാരനായ ഷാഫി ചെറുമാവിലായി ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷത്തിനിടെ വിവർത്തനം ചെയ്ത പതിനഞ്ച് സമാഹാരങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു തമിഴിലെ മിക്ക എഴുത്തുകാരും ഇപ്പോൾ വിവർത്തനത്തിന് ആശ്രയിക്കുന്നത് ഷാഫിയെയാണ് നിർമ്മാണ തൊഴിലാളിയായ കണ്ണൂർ മുഴപ്പിലങ്ങാട്ടെ മുഹമ്മദ് ഷാഫിയെ നാട്ടിലെല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്നാൽ എഴുത്തുകാരനായ ഷാഫി ചെറുമാവിലായിയെ അധികം ആർക്കും അറിയില്ല തമിഴിലെ ഒട്ടുമിക്ക എഴുത്തുകാരും പുതിയ കൃതികൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചാൽ ഒരു കോപ്പി ആദ്യം അയക്കുന്നത് ഷാഫിക്കായിരിക്കും ഷാഫിയിലൂടെയാണ് ആ രചനകൾ ഭാഷയുടെ അതിർവരമ്പ് കടക്കുന്നത് താണ്ടി നിൽക്കും ഉനക്ക് എനക്കും എന്ത പിണക്കവുമില്ല അതിർത്തി വിശ്വസിക്കൂ ഈ അതിർത്തി ഞാൻ നിർണയിച്ചതല്ല അതിർത്തിക്കപ്പുറം നിൽക്കുന്ന നിനക്കും എനിക്കും യാതൊരു പിണക്കവുമില്ല ചെങ്കല്ലുകൾ തമ്മിൽ ചേർത്തു വെക്കുമ്പോൾ ഷാഫി മനസ്സിൽ വാക്കുകൾ ചേർത്തു വെക്കുകയായിരിക്കും കെട്ടിട നിർമ്മാണ തൊഴിലാളിയായ ഷാഫി ജോലി കഴിഞ്ഞെത്തിയാൽ പിന്നെ എഴുത്തിനൊപ്പമാണ് കല്ലുകൾ ചുമന്ന് തഴമ്പിച്ച കൈകൾ കൊണ്ട് പേനയെടുക്കും പത്താം ക്ലാസ് തോറ്റതിന് പിന്നാലെ സാമ്പത്തിക പരാധീനത കാരണം പഠനം നിർത്തേണ്ടി വന്നു ഒന്നര വർഷം പൂനെയിൽ പിന്നെ ബംഗളൂരുവിലെ ഒരു ചായക്കടയിൽ തമിഴർ കൂടുതൽ താമസിക്കുന്ന മേഖലയായതിനാൽ പെട്ടെന്ന് തമിഴ് പഠിച്ചു തമിഴർ കൂടുതൽ ഏരിയയിലായിരുന്നു താമസിച്ചിരുന്നത് പിന്നെ എഴുത്തും വായനയൊക്കെ അത് മുമ്പേ എനിക്ക് അതുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നാണ് ഞാൻ തമിഴ് പഠിക്കുന്നത് സാഹിത്യത്തിൽ മുമ്പേ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എഴുതാറുണ്ടായിരുന്നു മുമ്പേ അപ്പോൾ തമിഴ് ഭാഷയിലുള്ള നല്ല കഥകളും മറ്റു കവിതകളൊക്കെ നമ്മുടെ മലയാളം ഭാഷയിലേക്കും പരിചയപ്പെടുത്താമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയത് എഴുത്തിനോടും വായനയോടും ചെറുപ്പത്തിലേയുള്ള സ്നേഹമാണ് ഷാഫിയെ വിവർത്തകനാക്കിയത് കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരം നേടിയ മൂന്ന് നോവലുകൾ മലയാളത്തിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതി ചോധർമ്മന്റെ മൂങ്ങ എന്ന നോവലും പെരുമാൾ മുരുകന്റെ അർദ്ധനാരീശ്വരൻ എന്ന നോവലും ഒട്ടേറെ ചെറുകഥകളും മലയാളത്തിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതിയതോടെ തമിഴിൽ ഏറെ അറിയപ്പെട്ടു ഇപ്പോൾ തമിഴ് എഴുത്തുകാരും പ്രസാധകരും വിവർത്തനം ചെയ്യാൻ ആദ്യം ആശ്രയിക്കുന്നത് ഷാഫി ചെറുമാവിലായിയാണ് എന്നാൽ അൻപത്തിയെട്ടാം വയസ്സിലും ഈ വിവർത്തകന് ആശ്രയം കൂലിപ്പണി തന്നെ വിജിത് ഊർക്കടവനൊപ്പം അർജുൻ മട്ടന്നൂർ ട്വന്റി ഫോർ കണ്ണൂർ തിരക്കഥാകൃത്ത് വിപിൻ ചന്ദ്രന്റെ തിരഞ്ഞെടുത്ത പതിനാല് ലേഖനങ്ങൾ പുസ്തകങ്ങളായി പുറത്തിറങ്ങി ഇരട്ടച്ചങ്ക് എന്ന പേരിലാണ് പുസ്തകം പ്രസാദനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിരവധി സൂപ്പർ ഹിറ്റ് മലയാള ചലച്ചിത്രങ്ങളുടെ
എന്റെ സിനിമ സംബന്ധിയായിട്ടുള്ള ലേഖനങ്ങളുടെ പതിനാല് ലേഖനങ്ങളുടെ സമാഹാരമാണ് ഇരട്ടച്ചങ്ക് കേരളത്തിന്റെ ഇരട്ടച്ചങ്കുകളായിട്ടുള്ള മോഹൻലാലിനെയും മമ്മൂട്ടിയെയും കണ്ട് സിനിമയിലേക്ക് വീണ സിനിമ ആരാധകനായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ ആ തലക്കെട്ടിൻ്റെ ഒരു ഒരു ക്യാച്ച് ആയിട്ടുള്ള തലക്കെട്ട് പുസ്തകത്തിന് വേണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു അത് പുസ്തകത്തിന് ചേരും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടും ഇരട്ടച്ചങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന തലക്കെട്ട് ഈ പുസ്തകത്തിന് തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു വിപിൻ ചന്ദ്രന്റെ ഇരുപതാമത്തെ പുസ്തകമാണ് ഇരട്ടച്ചങ്ക് സഹിനാൻ്റണി ട്വന്റി ഫോർ കൊച്ചി പാഴ്വസ്തുക്കൾ കൊണ്ട് ഒരു വീട് എങ്ങനെ അലങ്കരിക്കാം എന്ന് കാണിച്ചു തരികയാണ് ഒരു വീട്ടമ്മ കോഴിക്കോട് അത്തോളി വേളൂരിലെ സൗമിനിയാണ് വീടിൻ്റെ അകത്തും പുറത്തും പൂന്തോട്ടം എന്ന ആശയവുമായി ബന്ധുക്കൾക്കും നാട്ടുകാർക്കും പുത്തൻ മാതൃക കാട്ടിത്തരുന്നത് വെളുത്തുള്ളിത്തോ വെളുത്തിത്തോട് മുതൽ ഹോമിയോ കുപ്പി വരെ ഈ കരവിരുദ്ധി മനോഹരമായ വസ്തുക്കളായി ഈ കരവിരുദ്ധിൽ പിറവിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ കാഴ്ചകൾ കാണും ിലെ കരകൗശല വസ്തുക്കളോട് തോന്നിയ അതിയായ താല്പര്യമാണ് ഇന്ന് ഈ വീടും പരിസരവും വ്യത്യസ്തമായ കരകൗശല വസ്തുക്കളാൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കാൻ കാരണം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് വലിച്ചെറിയുന്ന വസ്തുക്കളാണ് ഇന്ന് ഈ വീടിന് ചന്തം നൽകുന്നത് വേസ്റ്റ് സാധനങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം നമുക്ക് ഉപയോഗപ്രദമായിട്ട് പല സാധനങ്ങളും ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ള ഒരു ഇത് മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാം നമ്മൾ വലിച്ചെറിയുന്ന പാഴ്വസ്തുക്കളെല്ലാം നല്ലൊരു മുത്തുകൾ കൊണ്ട് പക്ഷികൾ മൃഗങ്ങൾ വാഹനങ്ങൾ വെൽക്കം ബോർഡുകൾ ചെടികൾ എന്നിവയിൽ നിന്നാണ് തുടക്കം പിന്നീട് അടയ്ക്കാത്തോട് മഞ്ചാടിക്കുരുവിന്റെ തോട് പ്ലാസ്റ്റിക് കയർ ചെരുപ്പ് വേസ്റ്റ് മിഠായി കടലാസ് കാരക്കക്കുരു മരത്തൊലി ഡീസൽ ഫിൽറ്റർ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ എന്നിങ്ങനെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്നതെന്തും വ്യത്യസ്തമായ വസ്തുക്കളായി പറന്നു ഒരു ഒൻപത് പത്ത് വർഷമൊക്കെ മുമ്പേ പാള എടുത്തിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഇത് ആരംഭം ഉണ്ടായത് പാള പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഉള്ളിത്തോട് അങ്ങനെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്നത് എന്തും നമുക്കത് ഒരു ഇതില്ലാക്കാം എന്നുള്ള ഒരു നിരവധി എക്സിബിഷനുകളും ഇതിനോടകം സൗമിനി നടത്തിയിട്ടുണ്ട് വീടിനുള്ളിലുള്ളതുപോലെ വീടിന് പുറത്തും പൂന്തോട്ടത്തിൽ പാഴ്വസ്തുക്കൾ കൊണ്ട് സൗമിനി നിരവധി പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ക്യാമറമാൻ മഹേഷ് കുമാറിനൊപ്പം ഷഹദ് റഹ്മാൻ ട്വന്റി ഫോർ കോഴിക്കോട് ഇന്ന് ലോക റേഡിയോ ദിനമായിരുന്നു ആറ് പതിറ്റാണ്ടായി റേഡിയോയുമായി പ്രണയത്തിൽ കഴിയുകയാണ് കൽപ്പറ്റയിലെ റേഡിയോ ബാലൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ബാലൻ ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ ലിസണേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് കൂടിയായ ബാലന് റേഡിയോ വാർത്തയടക്കം ആകാശവാണി പരിപാടികൾ കേൾക്കാത്ത ഒരു ദിവസം പോലും ഓർക്കാൻ കഴിയില്ല വയനാട്ടിൽ നിന്ന് നിഖിൽ പ്രമേഷ് തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട് കാണാം ഇനി ആറ് പതിറ്റാണ്ടിനിപ്പുറവും റേഡിയോയുടെ തോഴനായി റേഡിയോയോടുള്ള പ്രണയം അഗാധമായി സൂക്ഷിക്കുന്ന റേഡിയോ ബാലന്റെ കടയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഞാനുള്ളത് കൽപ്പറ്റയിലാണ് ഈ ഷോപ്പ് ഈ ടി വിയിലെ കടന്നു കയറ്റത്തോടു കൂടെ റേഡിയോകൾ കുറച്ച് പ്രസിദ്ധി കുറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലും രണ്ടായിരത്തൊന്ന് എഫ് എം സ്റ്റേഷന്റെ വരവോട് കൂടിയിട്ട് വളരെയേറെ ശ്രോതാക്കൾ വീണ്ടും കേൾക്കാൻ തുടങ്ങി എം ആയിരുന്നപ്പോൾ അത്ര ജനകീയമല്ലായിരുന്നു എഫ് എമ്മും കൂടെ കയറിയപ്പോൾ സംഗതി ജനകീയമായി മാറി അപ്പോൾ ശ്രോതാക്കൾ വളരെ ഏറെ കൂടുതലായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഇങ്ങോട്ട് റേഡിയോ കണ്ടമാനം ചിലവാകുന്നുണ്ട് റിപ്പയറിന് ധാരാളം എത്തുന്നുണ്ട് പഴയ കാലത്തെ വാൽവ് റേഡിയോ ഒക്കെ എഫ് എം കയറ്റാൻ പടെ പണ്ടത്തെ പഴയ കാലത്തെ വാൽവ് റേഡിയോ ഉണ്ട് ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇഞ്ച് ടി വിയുടെ വലിപ്പത്തിലുള്ളത് അതൊക്കെ എഫ് എം ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ തൊഴിൽ രംഗം ഇങ്ങനെ അഭിവൃദ്ധി ആർജിച്ച് വരുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ റേഡിയോനോടൊരു ഒരു പ്രേമം തുടങ്ങിയത് എങ്ങനെയാണ് അത് എൻ്റെ അച്ഛൻ ഒരു എക്സ് മിലിറ്ററിക്കാരനായിരുന്നു സിംപ്ലയിലായിരുന്നു സിലോണിൽ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം എക്സ് അവിടുന്ന് റേഡിയോ ഉപയോഗിച്ച് ആ റേഡിയോ ആയിട്ട് ഇവിടെ വയനാട്ടിൽ വരികയും ഇവിടെ എക്സ് മിലിറ്ററി കാരനായത് കാരണം അച്ഛന് സ്ഥലം കിട്ടുകയും എക്സ് മിലിറ്ററിക്കാരനായത് കാരണം ഇവിടെ ആ കാലത്ത് അമ്പത്തി അമ്പത്തൊന്ന് അമ്പത്തിരണ്ട് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അങ്ങനെ എൻ്റെ കുട്ടി പ്രായം തൊട്ട് ശരിക്ക് ഞാൻ ആ അറിവ് വെച്ച് വരുമ്പോഴും കൊച്ചു കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോഴും പാട്ടുകൾ ഇങ്ങനെ കേൾക്കായിരുന്നു കേട്ടുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വളർന്നത് പിന്നെ അച്ഛന് പഴയ കാലത്തെ ഈ ടീ പാർട്ടി ടീ പാർട്ടികൾക്കും കല്യാണ വീടുകളിലൊക്കെ 
പാട്ട് കേൾപ്പിക്കാനായിട്ട് മൈക്ക് സെറ്റ് വരുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഗ്രാമ ഫോൺ പോകുന്നെണ്ണം വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കാനുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ അത് ഏതാണ്ട് ഒരു അറുപത് അറുപത്തിരണ്ട് ആയപ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ കാലം മങ്ങി അപ്പോൾ റേഡിയോ രണ്ടാമത് രണ്ടാമതല്ല അമ്പത്താറ് തൊട്ടിട്ട് എനിക്ക് വിവരം വെച്ച കാലം തൊട്ട് റേഡിയോ വീട്ടിലുണ്ട് അപ്പോൾ എന്നെ പാട്ട് കേൾപ്പിച്ച് ഉറക്കാനായിട്ട് അച്ഛൻ ഗ്രാം ഫോണിൻ്റെ റേഡിയോൻ്റെ പാട്ടുകൾ വെച്ചിട്ടാണ് അങ്ങനെ അതിനോട് കൂടുതൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്ലഡിൽ അലിഞ്ഞു പോയ രീതിയിലാണ് റേഡിയോ ആയിട്ടുള്ള ബന്ധം ദിവസം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ദിനചര്യ തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ഈ റേഡിയോ കേട്ടുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും അത് കേൾക്കുക ഇവിടെ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് അത് നന്നാക്കി കൊടുക്കുക അതൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദിനചര്യ എന്തായാലും ഇതുപോലെ നൂറുകണക്കിന് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ റേഡിയോ ഇപ്പോഴും ശ്രോതാക്കളായുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് ഈ റേഡിയോ സ്റ്റേഷനുകൾ പുതിയ എഫ് എം സ്റ്റേഷനുകളൊക്കെ ഉണ്ടായി വരാനുള്ള ഒരു കാരണവും ഇപ്പോൾ കാറുകളിലും മറ്റുമൊക്കെയായി സഞ്ചരിക്കുന്ന ആളുകൾ കൂടി ഇത് കൂടുതലായി കേൾക്കുന്നൊരു സാഹചര്യവും രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് വയനാട്ടിൽ നിന്ന് ക്യാമറമാൻ അരുൺ പുതുപ്പാടിക്കൊപ്പം നിഖിൽ പ്രമേഷ് ട്വൻറ്റി ഫോർ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സഹായത്താൽ മരിച്ചവരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനാകും കഴിയുമെന്നാണ് ദക്ഷിണ കൊറിയയിൽ നിന്നുള്ള ഈ അനുഭവം കാണിക്കുന്നത് സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സഹായത്തിൽ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് മരിച്ചുപോയ ഏഴു വയസ്സുകാരി മകളെ കാണുക മാത്രമല്ല തൊട്ടുനോക്കുകയും ശബ്ദം കേൾക്കുകയും കൂടി ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ദക്ഷിണ കൊറിയക്കാരിയായ ഒരു അമ്മ ഒരു ദക്ഷിണ കൊറിയൻ ടെലിവിഷൻ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായിട്ടായിരുന്നു വികാരനിർഭരമായ ഈ പുനസമാഗം അമ്മ എന്നെ ഓർക്കാറുണ്ടോ എന്ന് തിളങ്ങുന്ന കണ്ണുകളോട് നെയോൺ ചോദിച്ചപ്പോൾ എപ്പോഴും എന്നായിരുന്നു അമ്മയായ ജാങ്ങിന്റെ മറുപടി ഞാൻ അമ്മയെ ഒരുപാട് മിസ് ചെയ്യുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനും ഒരുപാട് മിസ് ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ജാങ് അജ്ഞാത രോഗത്തെ തുടർന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ മരിച്ചുപോയ ഏഴു വയസ്സുകാരി നിയോണിനെയാണ് മീറ്റിംഗ് യു എന്ന ടി വി പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി വെർച്വലി ജീവിപ്പിച്ചത് അമ്മയായ ജാങ് ജി സുങ്ങിന് ഈ വെർച്വൽ മകളെ തൊട്ടുനോക്കാനും കൈപിടിക്കാനും സാധിച്ചു സംസാരിക്കാനും കളിക്കാനും സാധിച്ചു വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി ഹെഡ്സെറ്റും പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ കയ്യുറകളും ധരിച്ചായിരുന്നു ജാങ് ജി സുങ് മകളെ കണ്ടത് കൊറിയൻ കമ്പനിയായ എം ബി സി ആണ് നിയോണിന്റെ മുഖവും ശരീരവും ശബ്ദവും പുനഃസൃഷ്ടിച്ചത് തിളങ്ങുന്ന പർപ്പിൾ വസ്ത്രം ധരിച്ച് ചിരിച്ചു നിൽക്കുന്ന നിയോണിനെ ഒരു പൂന്തോട്ടത്തിൽ വെച്ച ജാങ് കണ്ടുമുട്ടി വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം സ്വന്തം മകളുടെ രൂപത്തെ കണ്ട ജാങ് വികാരാധീനയായി തൊടാൻ മടിച്ചു നിന്ന ജാങ്ങിനെ നെയോൺ തന്നെയാണ് തൊട്ടുനോക്കാൻ പറഞ്ഞ് പ്രേരിപ്പിച്ചത് കൈകൾക്കുള്ളിൽ മകളുടെ കൈകൾ വെച്ചപ്പോൾ ആ അമ്മയുടെ കണ്ണിൽ നിന്നും കണ്ണീർ ധാരധാരയായി ഒഴുകുകയായിരുന്നു അല്പനേരത്തെ കളിചിരികൾക്കൊടുവിൽ ഒരു പൂവ് നൽകി എനിക്കിപ്പോൾ വേദനയില്ല അമ്മയെന്നും കൂടി നെയോൺ പറഞ്ഞു പിന്നീട് ക്ഷീണമാകുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞ് നെയോണിന്റെ ഡിജിറ്റൽ രൂപം കിടന്നുറങ്ങുകയായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ വെർച്വൽ അഭ്യാസത്തെ പറ്റി മനഃശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് അത്ര നല്ല അഭിപ്രായമല്ല മനുഷ്യന്റെ വൈകാരിക നിലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ കളി അത്യന്തം അപകടകരമാണെന്നാണ് അവരുടെ മുന്നറിയിപ്പ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് ആരും മുതിരരുതെന്നും ഇത് ധാർമ്മികമായി ശരിയല്ലെന്നുമുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും വിവിധ കോണുകളിൽ നിന്ന് ഉയരുന്നുണ്ട് ഈ ദിവസത്തെ ന്യൂസ് ട്രാക്ക് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് ന്യൂസ് ട്രാക്ക് വൺ സെവൻ ടെൻ ഇനി വ്യത്യസ്തമായ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി നാളെ എത്തും ഗുഡ് നമസ്കാരം